Magandang hapon po sa lahat. Welcome to Season 2. Ito po yung series of talk natin on stewardship. Bago ko po ipaliwanag bakit meron tayong Season 2, ano yung diferensya nito dun sa Season 1, may kikwento po muna ako sa inyo. Alam niyo po, tuwing umaga, meron akong parating hinahanap sa bahay. Dalawang bagay, parating parating hinahanap ko yan. Yung tamang salamin, kasi meron akong salamin for for reading, meron ako salamin for driving, may salamin ako pang computer. So parating hinahanap ko yan. At saka yung pangalawang parating kong hinahanap, yung remote sa cable at saka sa television. Talagang daily struggle sa akin yan. Ang suspicion ko nga may paa yung salamin at saka yung mga remote. Kasi parating wala sila doon sa proper place nila. Pero bago po kayo maawa sa akin, meron pong mga taong mas nakakaawa kesa sa akin. Kasi po ako, at least, alam ko yung hinahanap ko. Ang hinahanap ko, salamin at saka remote. May mga tao po, hindi nila alam ang hinahanap nila sa buhay. Kaya ang nangyayari, tumatanda sila na parang meron silang nararamdamang kulang sa buhay. Pero hindi nila alam kung ano ito. Ito po yung isang pag-uusapan natin sa Season 2. What are we looking for in life? Madami po sa atin, alam natin na meron tayong mga basic needs na kailangang harapin natin. Ito yung kailangan, mga essentials for survival. Pagkain, damit, uh, roof over our heads, uh, tubig na malinis, medicine, and so on. Pero marami akala, yun lang ang buhay. Life is about survival. Pag ganun ko po tumingin, mangyayari, pagtanda mo, parang may mararamdaman kang emptiness dahil meron pa po tayong mga higher needs na kailangan ding tuparin. Ito po yung sinasabi sa Bible na man does not live by bread alone. Meron tayong higher needs. Ito yung need to love, need to be loved, need to be respected, need to contribute, need to make this a better world, need to find higher meaning and purpose in life. Pag hindi mo po natup- nahanap yan, pag hindi mo natupad yan, parang meron kang emptiness in your core. So ito po yung second season. Ang second season is about finding meaning and purpose. It is also a movement from the tangible to the intangible. Ano ibig sabihin nun? Bakit tangible to the intangible? Kasi po sa season 1, fumocus tayo doon sa behaviors. Ang definition natin ng steward is one whose way of life is marked by prayer, service, and giving. So ang focus natin doon sa tatlong habits, doon sa tatlong behaviors na observable, measurable, improvable. Napakaganda, no? Simple lang. Kaya lang yung tanong po, is stewardship all about habits and behaviors only? Period na ba doon? Ang buhay ba is only about behaviors o meron ding malaking parte yung motivations, yung beliefs, yung values na hindi mo directly nakikita, na infer mo lang. So ito po ang season 2 na meron ding mga intangibles na napakahalaga. Mahalaga yung behaviors, mahalaga rin yung mga bagay na hindi nakikita and dito fo-focus tayo dun sa core values ng stewardship. Ang communication objective po natin ngayon to clarify that stewardship is more than about habits and behaviors, it is also about core values. Ano po yung mga landmarks na tatahakin natin para ma-achieve yung communication objective na yan? Ito po yun. Part 1, i-define natin. Ano ba yung values? Bakit mahalaga ito? Ano yung mga issues associated with values? Number 2, why are we here? Ito yung sinasabi nating identity and purpose na napakahalagang matagpuan natin kung gusto nating meaningful life. Part 3, Identity Crisis and Stewardship Simplification. Ano ba ang meron sa stewardship at napapadali at napapadali yung ating search for meaning and purpose? 
At yung panghuli po, part 4, konting tips. Paano yung ego integration? Paano yung self-mastery? So, magsimula na po tayo. Ito po yung part 1. What are values? So, ang core values are basic motives that guide our thoughts, words, and actions. Mga fundamental beliefs ito. Ito yung ano yung mahalaga sa'yo. Mga guiding principles mo ito. Habang nagnanavigate ka sa buhay, habang hinahanap mo yung uh, saan ka dito sa society, saan ka dito sa family mo, sa lipunan. Ito po yung nag-guide sa'yo. Sila yung basis ng decision making. Alam mo yung capacity o yung skill to be able to make the right decision is a highly valued skill. Ito po, pag meron ka nito, ay malayo mararating mo. Million-million yung binabayad sa mga CEO, sa mga presidente, sa mga senador, dahil ang belief ay meron silang capacity to make the right decision. Mahirap po ito. Ang lahat ng decisions po natin, ito yung mahalagang matandaan, ay shaped by our values. So for example, isa kang politiko, lahat naman tayo gusto natin umunlad sa buhay, pero nabigyan ka ng shortcut para umunlad through corruption. Kukunin mo ba yon? O magiging tapat ka sa public service, pero magiging mahirap ka? Hindi ka umunlad. Yung basis niyan, yung how you decide, is your values. Halimbawa, teenager ka, nabuntis ka, may value ka for sanctity of human life. Kaya lang, alam mo naman yun, pag, uh, pag, pag uh, nagkaanak ka na hindi ka handa, hindi ka patapos sa pag-aaral, wala kang trabaho, napakahirap ng buhay mo. So ano yung decide mo? Papano ka pupu- at saan ka lalagay? Yan po, depende sa values mo. Kaya ganun kahalaga yung values. Ito yung magde-determine how you decide. And how you decide determines yung kurso ng buhay mo yung quality of your life. Ang mahirap sa values, dahil may positive values at negative values, at may mga values na naglab- naglalabo-labo, nag-aaway-aaway. Meron kasing values on the individual level, may values sa workplace, at may values sa society. Napakaganda po pag lahat yon aligned. Ang problema, hindi po. So yan yung unang problema ang hinaharap natin. So, kunyari po, individual values. Ano ba yung individual values? Ang example ko lang nilagay dito, humility, self-care, honesty. Ito po yung mga values na natututunan natin nung bata pa tayo. Uh, siguro, yung iba dito, na-acquire natin, mga teenager tayo, mga early adulthood, pero talagang dinadala natin to buong buhay. Ito yung mga tinuro sa atin ng mga lolo, lola natin, nanay, tatay natin, na talagang bit-bit, bit-bit natin. So, yan po yung sino tayo. Ito yung what you value. Ito yung mahalaga sa'yo. Ito yung kung nasaan ang puso mo. Ang problema, halimbawa, uh, pumasok ka sa isang organisasyon. Nagtrabaho ka sa isang kumpanya na kung maganda yung values nila, Walang problema. Kung shoot yung values nila sa, sa values mo, walang problema. Nilagay ko lang dito yung mga ibang positive organizational values, teamwork, productivity. No? Yung quest for profit, okay din yan within reason. Ano? Kailangan hindi lang, it shouldn't trump human needs at saka human welfare, quality of life. Halimbawa po, meron kang value na humility. Tapos napasok ka sa isang organisasyon na nakita mo na yung mga umaangat sa organisasyon ay yung mga taong nagbubuhat ng sarili nilang bangko. Anong gagawin mo? Yung mga maiingay, yung konting nagawa lang, eh, talagang binabandera na. Yung pala yung mga umaangat. Yung mga parating malalapit doon sa mga malalaking mga tao doon. Anong gagawin mo? Yan po yung mga clash of values. Halimbawa, pinalaki ka. So, yung individual value mo is sanctity of human life. Kaya lang, yung kumpanya mo, gumagawa ng sigarilyo, ng tabako. 
meron na namang dissonance doon. Meron na namang parang conflict doon. Kasi yung pinagtatrabahuhan mo, gumagawa ng mga produkto na nagpo-produce ng cancer at sakit. Pero ikaw, naniniwala ka doon sa sanctity of human life. So, yan po yung mga issues. Minsan, iba yung individual value sa organizational o workplace value. Ganon din po sa societal values. Kunyari, human life, common good, sustainability. Ito yung mga positive values. Ano? 80% daw ng Filipino ay katoliko. Pero how do you explain na 80% din sa mga Filipinos ang nagsusupport sa drug war? Parang ang laking clash nun, ano? Parang merong, on the one hand, we profess na mahalaga ang human life. On the other hand, sabi natin, napakalaki ng problema ng ito. Kahit extra legal means ang gamitin nyo, basta masold lang ito, okay lang. Kasi hindi naman mga tao yan, mga pushers yan, mga addicts, vermins, mga dagayan na pwedeng exterminate Ito yung mga examples bakit very confused tayo dun sa values natin. Dahil on the one hand, gusto natin, ayaw nating hipokrito tayo. Gusto natin, yung sinasabi nating values, yun yung sinasabuhay natin. Gusto natin may integrity dun sa puso at sa salita at gawa. Pero minsan, may mga labanan. At yung ibang labanan dyan ay yung priorities of values. Ano yung mangunguna? Ayaw natin ng double standards, ayaw natin ng moral duplicity, pero nalilito tayo. Dito papasok yung stewardship simplification number one. Sabi dito, marami tayong values, pero pag tinrato natin itong four core values na ito yung priority dun sa individual values mo, sa workplace values mo, at saka sa societal values mo, hindi ka maliligaw sa buhay. So ano ba yung apat na yon? Simple lang, apat na naman. Identity, gratitude, trust, at love. Pag inalign mo yung buhay mo dito, inalign mo yung workplace, inalign mo yung community mo dito, you will find meaning and purpose in life. May ginawa po ako dito mnemonics. Ito po yung I go to lawag. Para lalo nating matandaan yung identity, gratitude, trust, at love. I, identity, go, gratitude, to, trust, lawag, love. Bakit ito yung ginawa kong mnemonics? Dahil siguro sa pandemic, parating nasa bahay tayo, kaya parang nangangarap na ako na makalabas ng bahay. So, pwedeng lawag yan, pwedeng La Union, pwedeng <laughs> LA. <laughs> Part 2 po. Why are we here? Finding purpose and meaning in life is not a given. Hindi po lahat ng taong naghanap niyan ay natagpuan ito. Swerte tayo, merong mga pointers kagaya ng stewardship. Yung stewardship po, sino shortcut yung journey natin sa paghahanap. Tinuturo tayo dito, eto yon. Pag, na, pag sinundan mo ito, malamang matatagpuan mo yung hinahanap mong meaning and purpose. So, ang stewardship points to our ultimate purpose at mission. Sabi po sa Bible, ito yung dalawang uh, versions ng uh, Genesis. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Yung second version po naman, then God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Malinaw po dito na tayo'y tagapangalaga lamang. Hindi tayo yung may-ari. At dahil tayo'y tagapangalaga lamang, Dapat alam natin yung intention ng may-ari. Ano ba ang gusto niya mangyari dito sa kanyang nilikha? So napakahalaga po nito. Identity natin, stewards, ang purpose natin, care of all creation. Lipat na po tayo sa part 3, identity crisis and stewardship 
simplification. Ang dami ko na pong napanood ng mga sine na kung saan yung bida po ay nagiging bata ulit. At pagtitignan mo, parang feel-good movie siya, parang masaya, no? Pero kung ako pong tatanungin, ayoko pong mangyari sa akin yan. Kasi po, naalala ko gaano kahirap yung ego integration, yung finding yourself, finding your voice, finding your personality. Napakahirap po niyan. Kasi ang daming forces around us, socio-economic, political forces, na sinishape tayo. At pag halimbawa, wala kang malalim na guidance, parang maliligaw-ligaw ka at malilito ka. Ito po yung isang source ng bakit tayo hirap na hirap dun sa growing, growing up process, yung identity crisis. Mabilis ko pong dadaanan ano yung definition natin ng social identity at saka yung roles. Ano? Ito po mahalaga dahil ito yung our sense of who we are based on our membership to social groups. I-define ko po mamaya yan, ano yung mga social groups natin. Mahalaga ito dahil it promotes a sense of belonging to a group yung self-image natin at papano natin tatatuhin yung mga members of our tribe at members outside our tribe. So napakahalaga pong pag-usapan ito kasi ito po yung nagsishape kung sa ating pagkatao. Ano ba yung mga social identities and roles? Marami po yan, ano? pero ito yung mga pinakamahalaga, yung ethnicity and race. So halimbawa po, tayo, mga Pilipino tayo, ano ba yung mga common Filipino values? Yun po yung mga family orientation, yung hardworking daw, yung hospitality. Pero may mga negative din, di ba? Yung mga hiyain daw, mahiyain, hindi nagko-complain, puputok na lang. Yung ningas kugon, magaling magsimula, hindi tinatapos. Yung bahala na, fatalistic attitude. So pag Pilipino ka po, malamang na-shape ka ng mga values na yan. Malamang nasa puso mo yung mga values na yan. Mahalaga din yung membership mo sa isang religious group. Ano ka ba? Katoliko ka ba? Born again ka ba? Uh, Muslim ka ba? Tayo po mga Kristiyano, mahalaga sa atin yung mga values ng justice, faith, hope, love. Tapos yung socioeconomic status mo. Kakabasa ko lang ng isang article tungkol dun sa iba daw mag-isip yung mga world class, mga mayayaman, mga investors doon sa mga mahihirap. Yung mga mayayaman daw at saka yung mga middle class, mas meron silang future orientation. Yung kaya nilang ipospone yung gratification for a later date. Kaya nakaka-save sila ng, uh, nakaka-save sila for capital, for investment, and so on. Mahalaga din daw po yung age group kung saan ka, where you belong. Uh, may nabasa ako ngayon recently about the millennials. Yung mga millennials daw, Parang hindi na masyadong pinaprioritize yung marriage. Mas ang focus nila ay success in their careers. Siguro dahil sila yung inabutan talaga nitong mga, mga crisis na ito. Kaya talagang gusto talaga siguro nila mag-succeed. At pinoforgo nila yung uh, family life just for that. Gender. Paano ka magdamit? Paano ka magsalita? How you groom yourself? How you present yourself? Depende po yan kung bakla ka, kung straight ka, kung uh, lesbian ka, kung uh, trans ka, kung pansexual ka. Yan po yung mga bagay-bagay na nagsishape sa atin. Kaya nga pa, napakahirap growing up dahil ginajuggle-juggle mo yan na tinahanap mo yung true voice mo in the midst of all the conditioning. So ito po yung key question dito. Are we determined by our social groups and roles? Ang sagot po dyan, definitely, yes. Pero ito po yung qualifier. But we can go beyond the conditioning. We are not the sum total of our social, economic, political, psychological conditioning. We have the capacity to rise and go beyond all that conditioning. Yun po yung tinatawag na free will. So, ito po yung stewardship simplification. Sa sum up ko lang po. Marami tayong social identities, pero pag ang ginamit mo, yung stewardship identity mo, as the highest priority, parang mapapadali po 
yung journey mo in life. Ano ibig sabihin na? Pilipino ka, katoliko ka, meron kang nasa certain age group, meron kang social class. Pero ang pinrioritize mo, stewardship over all of those, medyo mapapadali yung search mo for a meaningful and purposeful life. Ganon din po sa values. Maraming individual values, maraming values sa trabaho, merong values din sa ang lipunan. Pero pag ang pinrioritize mo is yung four core values sa lahat ng yon, mapapadali po yung search mo for a meaningful life. So balikan po natin yung definition natin ng stewardship at, at sino yung mag- mabuting katiwala at i-amend natin ng konti. So season 1 ang sabi natin, a steward is one whose way of life is filled with prayer, service, and giving. Tama po yan. Pero sa season 2, sabi natin, dadagdagan natin yung unang definition. This way of life is driven by stewardship, identity, and purpose. Ibig sabihin po, yung mga ginagawa natin, prayer, service, at giving, is driven by the core values of stewardship. Ano po yung core values of stewardship? I go to lawag. Identity, gratitude, trust, and love. So pasok na po tayo sa part 4, practical tips. Ito po yung tips for ego integration. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung self-mastery, ito yung uh, self-actualization. Sabi ko nga, napakahirap gawin ito dahil ang daming mga competing values, competing social uh, identities na, na shape tayo. Pero paano mo po ito map? How do you bring it all together? Ito po yung tip number one, generosity. Ano ibig sabihin nito? Don't focus too much on yourself. Focus on others also. Pag, pag shinif mo yung point of view mo, kasi po ang problema natin, parati tayo nakatingin sa ating sarili. Akala natin, itong mundong ito, umiikot sa atin. Akala natin, lahat ng nangyayari, itungkol sa atin. Pero pag sinif mo yung point of view, at tinignan mo, mahalaga rin yung experience of the other, doon po, you are on the right road to ego integration. So, yun po yung tip number one. Generosity to others. Number two, kindness to the poor. Parang sasabihin ng iba, parang subset na rin yan ng generosity to others. Ano? Pero iba po yung kindness to the poor. Dahil yung kindness to the poor, imposible kang masuklian ng mahihirap. Yung generosity mo at yung kindness mo, yung mga ibibigay mo sa mahirap, hindi nila masusiklian ng derecho. Kaya mahalaga din yun dahil wala kang expectations of anything in return. At number three, ito po yung pinakamahirap, yung courage. Akala ko madaling maging mabuting kristyano, mabuting katoliko. Pero nung nag-handle ako ng isang workshop of stewardship dun sa Department of Public Works, nakita ko na napakahirap pala nito. Kasi sabi nila, eto yung study, dito dadaan yung, da, uh, yung tulay o dito dadaan yung road. Pero kakausapin ka ng mayor, itetreten ka ng congressman, tatakutin ka ng senador, sasabihin hindi. Dito dapat yan dahil gusto nilang kumita. Ano gagawin mo? So, yung pala, yung, yung, yung spiritual journey pala requires courage dahil merong mga forces na talagang, talagang tatakutin ka para masunod sila. So, checkpoint. Dapat po kaya ninyong masagot ito, no? Why are the intangibles like values, points of view, and motivation important? Does my stewardship identity shape and define the rest of my social identities? O yung mga social identities mo nagsishape ng iyong spiritual identity? Finally, define a good steward. So key point number one, behaviors are important but also yung what drives them. Anong mga values ang nagdadrive sa kanila. 
Mahalaga po ito dahil pag tinignan niyo po ang good stewardship as praying, serving, giving, ang problema po dito, baka itong behavior sa praying, serving, and giving are driven by selfish motives, by selfish values. Halimbawa, nagbibigay sa simbahan para magpasiklab, nagdadasal para makita ng mga pamilya niya na siya ay banal daw. O kaya, tumutulong sa iba kasi gustong tumakbo sa public position. Sa ganong mga kaso po, may mga kailangan dalisayin pa. At ito po yung, yung, yung mga intangibles, yung mga values, yung mga belief system, yung ano yung nasa puso mo. So mahalaga po yung behaviors, pero mahalaga, equally important, yung values that drive them. Number two, we can go beyond our social identities by focusing on our identity as stewards. So, ang dami pong mga identities natin bilang nanay, bilang tatay, bilang Pilipino, bilang Katoliko, etc., etc. Pag nalilito ka on how to handle them, bumalik ka lang dun sa four core values. Filipino ako, pero yung priority four values ko ay identity, gratitude, trust, love. Sudyante ako, pero ang pinakamahalaga kong values ay identity, uh, identity, gratitude, trust, and love. Isa akong businessman, pero ang pinakamahalagang value ko ay identity, gratitude, trust, love. So I go to lawag, parating yung tatandaan po yan. Finally, gusto ko pong iiwan sa inyo itong quotation from Eric Erikson. There is no sense of being alive without a sense of identity. Maraming salamat po.